ఎందుకు కొన్ని నీళ్లు చల్లటం అంతటితో అయిపోయింది అనుకోవటం కాదు కానీ యోహన్ సువార్త మూడు ఇరవై మూడు మనం చదివి తెచ్చడం ఏమన్నా అక్కడ సలీము దగ్గర ఉన్న అయినో నన్ను స్థలము నీళ్లు విస్తారముగా ఉండను గనుక యోహాను కూడా అక్కడ బాప్తీసం ఇచ్చి చూడను జనులు వచ్చి బాప్తీసం పొందిరి అన్నాడు and then you're kind of got to think to yourself like what is jesus doing here like why why is this happening and um i thought he came not just to baptize ikkada manam gamaniste priyulara 22 vachinalo yesu prabhu akkada em chestha unnaru ante akkada manam chadukunatluga adu tarvata yesu tana shishyulu tho kuda yodaya deshamaniki vachi akkada varito kaalam gadipochu baptism ichu undenu aina ఇంతకుముందు బాప్తీస్ గురించి చెప్పాడు నేను బాప్తీస్ రాలేదు అన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడని మనం ఆలోచించవచ్చు నా ఐ వుడ్ థింక్ టు us from the reading of the scripture that it's plain that um Jesus here is not baptizing people um to give them the holy spirit um he's not baptizing them so they can identify with his death burial and resurrection since that hasn't happened yet మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి పొందడానికి బాప్తీసం ఇవ్వటం లేదు లేదా అక్కడ ప్రజలు ఆయన మరణ పునరుద్ధానాల్లో బాప్తీసం పొందడానికి ఆయన బాప్తీసం అంటే పాలు పొందడానికి బాప్తీసం ఇవ్వటం లేదు కానీ ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా అప్పటికి అప్పటికి చనిపోలేదు తిరిగి లేవలేదు the baptism of john in the sense of people need to be baptized to repent and to prepare the way um to receive him prilara baptism ichu yohanu chese pani ni aamodistunna daniki soochanaga prajalu maaru manasu vishayamaina baptism pondali ane aa satyanni dhruvikristunna daniki maadhiriga prabhu ikkada ప్రారంభాధ్యాయాలలోహానుస్వార్తలు మనము అది యోహాను బాప్తీసం అని అన్ని సార్లు అంటూ ఉంటాం కానీ వాస్తవంగా ఏంటంటే శుద్ధీకరణ ఆచార ప్రకారం మారు మనసు పొందటం దేవుని తొట్టు తిరగటం అనే దానికి సూచనగా సహజమైనటువంటి పద్ధతిలో ఇక్కడ బాప్తీసం ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది ఈ మొదటి మూడు వచనాలు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో మనం గమనిస్తే శిష్యత్వ తరిఫీదు లేక శిష్యులుగా చేసుకున్నట్ట యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎలా చేశారో మనం గమనించవచ్చు సో ద ఫస్ట్ థింగ్ యు విల్ సీ ఇస్ వన్స్ జీసస్ డిసైపల్స్ హాడ్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు హిమ్ అండ్ చోస్ టు ఫాలో హిమ్ దే గెట్ టు నో హిమ్ ఇన్ ఏ అన్ రష్డ్ అన్ హరీడ్ మేనర్ మొదట యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అనుసరించడానికి శిష్యులు ఏర్పరచబడ్డప్పుడు వారు ఏదో హడావుడిగా తొందర తొందరగా యేసు ప్రభువుని తెలుసుకోవాలని ఆయన ఉద్దేశించలేదు హడావుడిగా యేసు ప్రభు వారితో సమయం గడిపి శిష్యులు వారిని తెలుసుకోవాలని కాదు గాని వాస్తవంగా యేసు ప్రభు శిష్యులతో కాలము గడిపాడు వారితో కలిసి భోజనం చేశాడు వారితో కలిసి నడిచాడు వారితో సమయాన్ని ఆయన వెచ్చించాడు గడిపాడు to come to an honest knowledge of him in that way that's really important i think kabatti prilara manam kuda mari mana sahavasalalo sthanika sanghalalo nootanamga namukunna priyulu 
ఆ విధంగా యేసు ప్రభువుని వ్యక్తిగతంగా సావధానంగా అనుభవపూర్వకంగా ఆయన గురించి తెలుసుకునేటట్లు మనం నిజంగా చేస్తున్నామా and then the other application here would be taking jesus as an example and when jesus chose to disciple people he was willing to spend time with them lots of time and it says he lingered with them mari akada manam gamanis chuste chudandi yesu prabhavaru varito kalamu gadupuchu ane maata 22 vachanalo chadutamu antram antha maatram kaadu gaani akada inka mari ante aa shishyulu chesukodaniki వారికి ఆయన గురించి అవ్వడానికి లేదా వారు యేసు గురించి తెలుసుకోవడానికి బహు కాలము వారితో గడుపుతున్నట్లు మనం గమనిస్తాం మీటింగ్స్ట్వైస్ఫ్ మరి శిష్యత్వ తరిఫీదు మూడు నెలలకు ఒకసారి ఆరు నెలలకు ఒకసారి లేకపోతే సంవత్సరంలో రెండు సార్లు మూడు సార్లు కాబట్టి దేవుడు మనకు సహాయం చేసి ఏదో అప్పుడప్పుడు పెడతాం కాదు గాని ప్రభు చేసినట్లుగా ఆ శిష్యులతో క్రొత్తగా వారితో అనుదినము ఎలా సమయాన్ని గడిపాడో మనము కూడా ఆ నూతనంగా వచ్చిన వారితో అలా సమయం గడుపునట్లు ప్రభు శిష్యులుగా చేయనట్లు సహాయం చేయనుగాక is um Jesus he involved his disciples in the work that he was doing Jesus prophesied చేస్తున్న అటువంటి పనిలు ఆయన అనుసరిస్తున్న శిష్యులను కూడా పాలి భాగస్తులుగా చేసినట్లు మనం గమనిస్తాం ఈ వచనంలో We read in chapter 4 verse 2 that Jesus himself wasn't baptizing people but his disciples were and they had just begun following him మరి అక్కడ మనం గమనిస్తే చూడండి యోహాను స్వార్త నాలుగు రెండు మూడు లో మనం ఏం చదువుతామంటే ఆయన యోధ దేశం విడిచి గెలలే దేశం తిరిగి వెళ్ళను ఆయనను ఏసే బాప్తిసం ఇయ్యలేదు గాని ఆయన శిష్యులు ఇచ్చుతుండిరి అని చదువుతున్నాం క్లాస్రూమ్ లెక్చర్ స్టైల్ ఆఫ్ డిసైపల్షిప్ వెరీ మచ్ హీ వాస్ ఆన్ ద జాబ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ అండ్ వాస్ విల్లింగ్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ టు లెర్న్ అండ్ టు డూ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్ fairly quickly mari yesu prabhu chestunna pani ni shishyulu cheyadaniki ayana aa aa chese tappude vaariki nerpistunnatlu varu nerchukunnatlu manam gamanistam gaani edo manu ippudu chustunnatlu edo classroom lo vetti kuni classroom lo chepi pratyekam tayar cheyaledu i'll let you think about that and apply it to your ministries uh, as the lord leads you mari devudu vimalanu ప్రేరేపించే కొలది మీరు చేస్తున్న దేవుని పరిచర్యలో సేవలో ఆ విధంగా ప్రభు చేసినట్లు పని జరుగుతూ ఉండగానే మనతో ఉన్న యవనస్తులను లేక నూతనంగా చేర్చబడిన వారిని తర్ఫ్యూ చేయనట్లు ప్రభు సహాయం చేయదాకా చూస్తే యోహాన స్వార్త మూడు ఇరవై ఐదులో చూస్తే అక్కడ రెండు రకాల గుంపు ప్రజలు ఉన్నారు యేసు ప్రభు శిష్యులు అలాగే బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను శిష్యులు ఉన్నారు మరి ఈ ఇద్దరు శిష్యులు ప్రభు శిష్యులు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను శిష్యులు మతపరమైనటువంటి శుద్ధీకరణాచారాన్ని గురించి వాళ్ళు వాదించుకున్నట్లుగా వివాదం పుట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఐ డోంట్ సపోజ్ యు ఎవర్ ఫైండ్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బట్ ఫర్ మీ ఆఫ్టన్ ఐ హ్ ఫౌండ్ సమ్ టైమ్స్ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ ఈవెన్ వి ఆర్గ్యూ అబౌట్ సిలీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్ ద వన్ హూ ట్రూలీ ప్యూరిఫైస్ ఇస్ రైట్ దేర్ ఇన్ అవర్ మిడ్స్ట్ మరి మనం కూడా కొన్నిసార్లు 
మా సహవాసాల్లో చూస్తాం ఈవెన్ బ్రదర్ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు అంటే చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కొన్నిసార్లు వాదనలు పుట్టినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం and so they come they come to john to set things straight varu vishayalni sari cheskodaniki yohanna vaddukku vacharu and it's almost like they come to john and they're um they're telling on jesus chudandi ikkada varu yohanna vaddukku vachi yesu prabhu gurinchi cheptunnaru yohanna ki and they tell him that the one who he told about is now baptizing but they have this concern and their big concern is that um more people are going to jesus varuku unnatuvanti akkada baptism isthunnaru ani yesu prabhu kuda baptism isthunnadu ani dani gurinchi vaallu chinta kaadu gaani vaala baadham endante prajalandaru kuda yesu prabhu vendi velutunnaru anamata and you all can almost see where they say all men are coming to him like they totally missed they totally missed what john the baptist was saying and i can just see john just like shaking his head like these people didn't get the memo <laughs> so mari ikkada ee baptism which yohanna cheppina sangathulu varu grahinchina varuga leeru pela ante aa yohanna sishulu mari veeru vidhanga prabhu ni artham chestunnatluga akkada manam vaari maatalu chustam and yet often times for us we become concerned about where people are going and whether they're doing exactly what we would do and fitting into our mold of what we think things should look like in terms of the christian life chala sarlu manam kuda anukuntam mana ante prajalu vere chotiki velutunnappudu manam chese paddhatulu vallu chestunnara ala untunnara ఈ విధానంలో ఉన్నారా లేదా అనేది వేరే వాళ్ళని మనం ఎక్కువగా పేరేజ్ వేసుకుంటా ఉంటాం rather than simply uh, rejoicing that people are going to christ మరి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నారులే అని సంతోషించడానికి బదులుగా కొన్నిసార్లు మనము చింతించే వరంగా ఉంటాం so in the next two verses verse 27 and 28 we see how john redirects their attention from what they were concerned about before వారు మరి అపార్థం చేసుకున్నటువంటి యోహాను శిష్యులను మరి సరైనటువంటి సత్యం వైపు యోహాను మళ్ళిస్తున్నట్లు యోహాను స్వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన మనం చూస్తాం థింగ్స్ టు థింక్ అబౌట్ హియర్ ఫర్ షూర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వెన్ హీ సెస్ అ మ్యాన్ కెన్ రిసీవ్ నథింగ్ ఇన్లెస్ ఇట్స్ గివెన్ టు హిమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ మరి ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా కొన్ని గమనాల్సి గమనించాల్సిన విషయాలు చూడండి పిల్లల ఏమని అడు చూడండి అందుకు ఆ పరలోకము నుండి అనుగ్రహం పడితేనే గాని ఎవడను ఏమీ పొంద నేరడు అన్నాడు ఎరగడు వచ్చిన సరి కాని విషయాలను సరి చేయుటకు చాలా చోట్ల దేవుని వాక్యంలో పరలోకము నుండి అనుగ్రహిస్తేనే ఎవడైనా ఏదైనా పొందగలడు అనే సత్యం మాటి మాటికి మనం గమనిస్తాం వాస్తవంగా దీని అర్థం ఏంటో మనం చూద్దాం చర్చ్ that proves that god approves of what you're doing and that god is blessing what you're doing parisarlu mari mana sahavasamlo sanghamlo unna janula prajala vishwasala sankhyanu batti aa devudu na paricharane aashirvadinchadu angikrinchadu aamodinchadani manam chaala sarlu aa beerej vesukuntam lekka vesukunta untam and then there are those who would say that if you don't have enough results if you're not seeing enough uh, people and that would mean that god is not with you and he's not blessing you marokarni chusi ekku mandi prajalu lekapothe vishwasalu lekapothe devudni paricharya anta angikarinchaledu lekapothe nee dee degara anta abhruthi ledu anta aamodam pondaledu ani manam ane varanga untam and then we have to ask the question is it possible to get visible results without having the blessing of god 
దేవుని ఆశీర్వాదం లేకుండా మరి కంటి కనబడే ఆ ఆశీర్వాదాన్ని సంఖ్యను కానీ మరి ప్రజలను కానీ విశ్వాసులను కానీ మనం చూడటానికి వీలవుతుందా I think if you think outside of the context of just this verse you would very quickly as you go through the scriptures see that having a majority of people on your side does not necessarily mean that God is blessing you with something mari ee vakyanni aadharam chesukoni ante yohanna swatha 3rd adhyayam 27 vachana manam chuste oka vela nee prakkana ekku mandi janam unnarante దాన్ని బట్టి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాడు నిన్ను అంగీకరించాడు అంటానికి కూడా వీలు లేదు నోవాహు యొక్క జీవితాన్ని ఆయన సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తే సమ్టైమ్స్ యూ విల్ డూ వాట్ సీమ్స్ లైక్ ఎవరింగ్ రైట్ and the soil is just not ready to receive the word of god and noah ends up with barely his family on the ark after 120 years of preaching mari 120 samasthramulu prakatimpaga evvaru kuda angikarinchaledu mari kaani noah cheppina maatlu tana kutum maatra angikarincharu migani evvaru kuda pattinchukoledu so we want to be careful not to use this to discourage people and to make them think the lord is not working with them just because there are few people or they have a small gathering mari alagoni prilanu kontha mandi seva chese varni nirucha parasalanu kaadu kaani ante konni saarlu takku mandi untaru lekapothe ala jarugutundani anthena ni nirucha parasalam kaadu gaani what this does tell us is that if the lord is actually working um if people are actually truly repentant and turning to the lord um it's because it's because god has blessed that ministry mari devudu brother can you please repeat what this is saying is if there are people truly turning to the lord and repentant god is blessing that ministry and it's only through his power that that is happening manan chese paricharyalu nisanga ప్రజలు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపణ పొంది ప్రభుతట్టు తిరుగుతూ ఉన్నటాన్ని మనం గమనిస్తే దాన్ని నిజంగా దేవుని ఆశీర్వాదంగా మనం గుర్తించాలి దేవుడు నిజంగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అని పరీక్షించుకోవడానికి మనం అసలు ఏం చేయొచ్చు and and um i would say there's a couple things but um certainly the fruit that we look for um we ask the lord to bless our ministry but the fruit that we look for is the fruit of the spirit mari devudu mana paricharyanni aashirvadinchalani manam korukuntam prarthistam kaani chivaraki toduku manam chudalsindi endante ఆత్మ ఫలము అది ఇలా వస్తుందా లేదా అనేది మనం ఆశపడేవారుగా ఉండాలి which is that if the holy spirit is working in our lives and in our ministries then the people who were involved with and our lives personally should be growing in holiness పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితాలలో మన సేవలో పరిచయలో ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నప్పుడు కార్యం చేస్తున్నప్పుడు పని చేస్తున్నప్పుడు నిజముగా మరి ఈ దేవుని సారూప్యతలోకి లేక ఆత్మ ఫలములో ఎదుగుట మనం గమనించాలి పరిశుద్ధత అంటే కొన్నిసార్లు ఇదిగో కొన్ని విషయాలు ఈ లిస్ట్ ప్రకారంగా ఈ చేయకూడదు ఈ చే చేయకుండా ఉంటేనే పరిశుద్ధత అని ఏదో ఈ చే ఈ చేయకూడదు ఈ చెయ్యాలి అంటాం కాదు పిల్లరా హోలీనెస్ ఇస్ నోయింగ్ గాడ్ అండ్ లవింగ్ హిమ్ మోర్ దెన్ యు లవ్ యువర్ సెన్ మరి పరిశుద్ధత అంటే దేవుని అమితంగా ప్రేమించుట ఆయన మరి మనకంటే లేక దే లోకంలో దేనికంటే కూడా మరి దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమించి 
ఆయన అడుగుజాడలు నడుచుకోవటం పరిశుద్ధత and so he john tells people he says look at what i said in the past moving on to verse 28 he says i told you i am not the christ but i was sent before him 20వ వచనం అన్నాడు 28వ వచనంలో నేను క్రీస్తును కానియు ఆయన కంటే ముందుగా పంపబడిన వాళ్ళనే అని చెప్పినట్టు మీరే నాకు సాక్షులు అంటున్నాడు and he goes on and talks about how he is rejoicing because the bridegroom the lord jesus is coming to fulfillment in his ministry mari tana paricharyanu sampoorthi chestunnandukai christu prabhu tanato unnandukai aa dinalalo yohanu ela santoshistha unnado pendlu kumarunu gurinchi maatladutu 28th varshalu annadu pendlu kumarthe galavadu pendlu kumarudu aithe నిలువబడి పెండ్లి కుమారుని స్వరము వినిడి స్నేహితుడు ఆ పెండ్లి కుమారుని స్వరము విని మిక్కిలి సంతోషించును అంటున్నాడు మరి ప్రియులు కూడా మరి ఆ మరి ఎక్కువగా ఇష్టమైనటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే చూడండి ముప్పై వచ్చిన నాడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గ you see john doesn't just see this as an option or a maybe he sees it not only as inevitable but something that he is joyful about that it is inevitable that christ is going to increase and he is going to decrease edo oka mari ikka cheppali kada annatluga ee maata chevatledu kaani adi jarigedi kachitam endante ayana hechinchabadtadu nen taggali అందుకే ఆయన హెచ్చవలిస్తున్నది నేను తగ్గవలిస్తున్నది అంటున్నాను ఈ ప్రశ్న వేసుకుని మన జీవితంలో కూడా ఇలాగూ మరి మనము సాధన చేస్తూ ఉన్నామా అంటే ప్రభా నేను నేను తగ్గ నేను తగ్గవలసి ఉంది అయ్యా నువ్వు హెచ్చవలిసి ఉంది నేను తగ్గవలసి ఉంది అని మనం అలా అలాంటి భావన కలిగి now all of us would say doctrinally obviously we are less than christ obviously we're less important obviously he must increase and i must decrease siddhanta paranga satyam paranga tappakonda man andaru okkuntam ayane hechvalisindi manam taggavalisindani but what about when you're given the opportunity to prove that that's what you actually believe mari vastavanga neeku oka avakasham ivabadi nu namindanni nijamu ani nirupinche samayamlo cheppe samayamlo pragatinche samayamlo nu nijanga ala cheyagalutunnava ani nichinchagalutunnava does it actually bring joy to you to have your name less spoken of and less known and to have christ be known through that mari nee kavakasham ichina sandarbhamlo nee peru chaala takkuga kanabadutu cheppabadutu prabhu naamu ganaparachabattam aayana naamu nee dwara hechinchabattam nu kanabadukunna unnatu anedi nuvu chustunnava ishtapadta unnava this is one of the greatest um you could call it secrets i guess but it's not much of a secret this is one of the greatest secrets to um ministry to serving the lord is this attitude devuni sevinchutalo ilanti vaikari entaina kora degindi shreshtamaindi aayana hechvalisi unnadi nenu taggavalisi unnadi you see if you're going to serve the lord you have to be willing 100% that whatever it takes you're willing to do anything and to be thought of by other people as anything in order that christ might be lifted up christ prabhu paiki ettabadunatlu ayana hechinchabadunatlu ayana ganaparachabadunatlu ye panaina cheyadaniki siddhapade varanga ఎంత తగ్గించుకోవడానికైనా ఎంత గుర్తింపు లేని విధంగా ఉంటానికైనా మనం ఇష్టపడే వరంగా ఉండాలి you see if you go back to chapter 1 you're going to see john already had the right doctrine he already was saying all the right things but what happens when this actually comes to pass 
you'll see he takes the right actions as well. ఈ సత్యాన్ని యోహాను ఎరిగిన వాడై మొదటి అధ్యాయంలోనే చెప్పాడు ఆయన చెప్పులు వారిని ఇప్పటికైనా పాత్రుడును కావాననే మాటలు చెప్పాడు మామూలుగా కానీ అది నిజంగా నిరూపణలోకి ఆ క్రియాశీలకంగా ప్రయోగాత్మకంగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఒప్పుకుంటూ నేను క్రీస్తును కాదు ఆయన హెచ్చవలిస్తుంది నేను తగ్గవలిస్తుంది అని దాన్ని క్రియల్లో కూడా చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ మూడో అధ్యాయంలో and that's what shows us that he believes what he was saying kani batti maa namavachu ayana edaithe nammadu danni chestha unnadu and then we see again john is not concerned with his numbers increasing or decreasing he's concerned that people are following the truth of christ yohanu kuda tana daggaruna shishyulu sankhya perugutunda tagutunda ane dani gurinchi ekkuga బాధపడిన వాడుగా ఆలోచించిన వాడుగా లేడు కానీ వాస్తవంగా సత్యాన్ని ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారా సత్యాన్ని అనుసరిస్తున్నారా అనే దాని మీద గురి పెట్టాడు మరి ఎంత మంది నిజంగా ఈ లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిచర్యలు మనం చూస్తే ఈ లోకంలో ఏదో పెద్ద స్థాపించాలని పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం రకరకాలు చేసేవారుగా ఉన్నారు కానీ ఇలాంటి వైఖరి మనం గమనించడం చాలా అరుదు అండ్ సో ఐ థింక్ వి హావ్ టు ఆస్క్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇఫ్ వి ఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ విత్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ आवर పర్టిక్యులర్ గ్రూప్ ఆర్ ఇఫ్ వి ఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ విత్ ది వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ దేవుని పరిచర్య ముందు కొనసాగడానికి మనం ఆసక్తి కలిగి ఉంటున్నామా లేదా మన దగ్గర ఉండే సంఖ్య పెంచుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రాకులాడుతూ ప్రయత్నిస్తా ఉన్నామా అది మనం బేరేజ్ వేసుకోవాలి కాబట్టి ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ అందరు కూడా దేవుని ఎందుకు రావటం అనేది దేవుని చెప్తాం కాబట్టి ఆయన ఎందుకు చాలా మంది అందరూ ఆయన ఎందుకు వచ్చున్నారని ఆయనతో చెప్పారు కదా ఆ భావన ప్రజలందరూ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తున్నారు అనే వైఖరి మన సేవలో కూడా మనము తీసుకునే వారంగా మన పరిచయలు తీసుకునే వారంగా మనం ఉండాలి I want to look at a contrast here the contrast between John and the Lord Jesus that he John gives us as he as he says these things and I'm just going to give you the simplest um what I've got put together and you can think of yourself about the implications of what it of what it's saying Mary Yohanu ki alage prabhuvaina Yesu Christ vaaki prabhuvaina Yesu Christ vaaki యోహానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు కూడా కొన్ని మనం గమనించి ముందుకెళ్దాం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై నాలుగు వరకు యోహాను ప్రభు ఎంత గొప్పవాడో లేక ప్రభుకి యోహానికి ఉన్నటువంటి భేదాలు తేడాలు అంటే తేడాలు ఏంటో ఇక్కడ ఆయన వివరిస్తున్నాడు and he says i am not the messiah but jesus is the messiah not the christ and jesus is the christ chudandi nenu christunu kananiyu 28th vachanam antanadu ayina christu nenu christunu kanu annadu he says i'm the friend of the bridegroom i appreciate him but he is the bridegroom who receives the bride nenu pindli kumaruniki snehithunni ఆయన పెండ్లి కుమారుడు ఆ పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెను తీసుకువెళ్తాడు ఆయన ఆ పెండ్లు కుమారుడు నేను ఆయన స్నేహితుడిని మాత్రం అంటున్నాడు నేను పెండ్లి కుమారుని బట్టి సంతోషిస్తున్నాను మిక్కిలి ఆయన ఆ పెండ్లి కుమారుని స్వరం విని మిక్కిలి సంతోషిస్తున్నాను కానీ ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన ఏమంటాడు చూడండి పెండ్లి కుమార్తె గలవాడు పెండ్లి కుమారుడు అంటున్నాడు 
and the bridegroom is the one who the focus and the attention is on kavati akada lakshamu deka chodatamu drushti petto evuru meeda ante pendli kumarudi meeda ayana panaprabhu yesu christ vaaru he says i was sent before and he was sent after i must decrease but he must increase నేను ముందు ఆయన కంటే ముందుగా పంపబడిన వాడనే కాని ఆయన హెచ్చవలిస్తుంది నేను తగ్గవలిస్తుంది అంటున్నాడు he says um my joy is fulfilled in jesus having success jesus joy was fulfilled in bringing many people to salvation మరి నా సంతోషం పరిపూర్ణమైంది ఎందుకంటే ఆయన స్వరం విన్నాను మరి స్మిక్కిలు సంతోషిస్తున్నాను కానీ యేసు ప్రభు సంతోషం ఏంటంటే ఆయన అనేకులు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ప్రభు ఎద్దుకు వచ్చి మారు మనసు పాప క్షమాపణ పొందటమే ప్రభుకి సంతోషం అంటున్నాడు నేను భూ సంబంధమైన వాడును భూమి నుంచి వచ్చాను ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన పర సంబంధమైన వాడు పరలోకములను దిగి వచ్చిన వాడు అంటున్నాడు ఆయన్ని and he says in fact jesus is above all ka vasta ikkada mana vastavam vastavanga chodalante pilara slaina andara kante goppa vaadu onnathudu yesu christu prabhu he says i speak of the earth but jesus speaks of heaven nenu bhoo sambandhamaina vaadunu kabatti bhoo sambandhamaina sangathula vishayam maatladtanu kani పరలోకము నుండి వచ్చేవాడు అందరికి పైగా ఉన్నవాడు ఆయన పరలోక విషయాలు మాట్లాడతాడు అంటున్నాడు and then he says i tell you about what i haven't seen and heard but jesus testifies of what he has seen and heard నేను చూడని విషయాల గురించి సాక్ష్యం ఇస్తాను కానీ యేసు ప్రభువారు అయితే ఆయన చూసిన విషయాలు ఆయన ఎరిగిన విషయాల గురించి సాక్ష్యం ఇస్తాడు అంటున్నాడు and this last one is only implied in the text but Jesus it says he got the spirit without measure he had no limit now i think by implication we could say john got the spirit by measure he had a limitation to how much um how much of the holy spirit he could be used with in a sense mari ee 34 vachana chundi 34 lo yesu christu prabhu varu ela unnadante kolata lekunda aatmanu kaligina vaduga prabhu nu chustam danni batti manaki em ardu avutundante నడిపించబడిన వాడు ప్రభు క్రీస్తు వారు Now there's some applications we could take out of this list but I'm actually going to skip those so we can get down to this the rest of this that we have here. And then undi konni mana ante Yesu Prabhu varu ye vidhanga kolata lekunda devuni aatma kaligi lokamlo jeevinchadu andulo nundi konni mana manaku paatalu konni mana anvayinchukochu kaani samaya bhavanu batti kinda 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 kalutunanu inka. So some simple things we should be lifting up Christ as better than anyone or anything. um this simply shows us there is no comparison to the lord jesus pilara chinna chinna satyalu manu easy ga mukhyamaina satyalu gamaninchali deeni ee vastu kante deeni kante ee vyakti kante kuda eppudu prabhu yesu yesu christu varu manu hechinchali ayana chupinchali endukante ayana andarikante goppa vaadu ayana asamanudu advithiyudu see first peter 2 verse 9 tells us that we're not here to live the life we are here to show forth the things about jesus christ that are more excellent than everyone else to show forth his praises manam chudandi peter rasna modati patrika rendu vachayam 9 vachanalo ee lokula manu deeni konnam antadante aithe meeru cheekatlo nundi aacharyamaina tana veluguloniki mimmanu pilichina vaani గుణాతిశేములను ప్రచురము చేయి నిమిత్తము ఇక్కడ ఉన్నామంటున్నాడు మనం నా ఇట్స్ ది ఈజీయెస్ట్ వే ఐ ఫైండ్ టు డు దిస్ ఇస్ టు కంపేర్ క్రైస్ట్ టు మై సెల్ఫ్ యు సీ దట్ డజన్ అఫెండ్ ఎనీవన్ ఇఫ్ యు షో పీపుల్ లైక్ జాన్ డిడ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ జీసస్ ఇస్ ఫార్ గ్రేటర్ దెన్ యు ఆర్ యోహాను చేసినట్లుగా 
అంటే వ్యూహాను వేరే ఎవరితో యేసు ప్రభుని పోల్చకుండా నేనేంటో అంటే నేను ఈ భూ సంబంధమైన వాడిని అట్లా చెప్పుకుంటూ ప్రభు ఎంత గొప్పవాడో చెప్తున్నాడో అలాంటి మాదిరిని మనం కూడా తీసుకుని వాళ్ళతో వీళ్ళతో పోల్చకుండా ప్రభువుని నాతోనే పోల్చుకుంటూ నీతోనే పోల్చుకుంటూ ఆయన గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని మనం చెప్పేవారంగా ఉండాలి And so may we present Christ as the excellent one to this world in darkness. చీకట్లో ఉన్న ఈ లోకానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అద్భుతమైన వాడు అసమానమైన వాడని ఆయన గుణాతిశయాల గురించి చెప్పేవారంగా ఉండాలి. And some more application stuff. Do we ever focus too much on ourselves? మరొక కొన్ని పాఠాలు ఏంటంటే పద్ద ఎక్కువగా మన మన సేవలు ఎక్కువగా మన మీద మన గురించి చూపించుకునే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నామా These are all questions I ask myself. Do we do we enjoy the praise of men? ఆ నాకు నేను ఈ ప్రశ్న వేసుకోవాలి. ప్రజలను బాగా పొగుడుతుంటే దాన్ని బాగా ఆనందిస్తున్నాను నేను. Do we enjoy a false humility? ఆ లేదా మరి ఏదో తగ్గింపు కలిగినట్లుగానే ఉంటు అంటే తప్పుడు తగ్గింపు జీవితాన్ని నటిస్తా ఉన్నామా or do we speak glowingly and lift up our past life the life we lived without christ క్రీస్తు లేకుండా ఇంతకుముందు జీవితం జీవించిన జీవితాన్ని పొగుడుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాం ఏమన్నా just things to think about in the light of this idea he must increase i must decrease ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది అనే సత్యపు వెలుగులో ఇలా మన జీవితాలను మనం పరీక్షించుకునే వారంగా ఉండాలి హి ఇస్ ది ఆన్సర్ మే పీపుల్ కమ్ టు నో హిస్ గ్రేట్నెస్ అండ్ నాట్ అవర్స్ మరి ఆయనే అనిటికి సమాధానమై ఉన్నాడు ఆయనే హెచ్చవలసి ఉంది ఆయనే ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఇవ్వడానికి దిగి వచ్చిన వాడు కాబట్టి ఆయన కనబడాలి ప్రియులార Now he says the father loves the son and has given all things into his hand. ముప్పై ఏడవ వచనంలో చూడండి ఏమంటున్నాడు తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచున్నాడు గనుక ఆయన చేతికి సమస్తము అప్పగించి ఉన్నాడు అంటున్నాడు So the thing that jumps out to me first of all about this is there's so many people um or religious systems that would say Jesus wasn't really special in any particular way he was a nice man but he wasn't the son of god he wasn't the special son of god he was just like another man and sometimes we call men sons of god chaala mandi aa dinalo yesu prabhu ni ela chusara ante kontha mandi eena oka pratyekamaina vaade ante ee roju lo anantam kadu oka mahapurushulu natluga kontha mandi mahapurushulu yesu prabhu ni kuda jeechar anamata aa type lo ఈయన దేవుడు అంటే దేవుని కుమారుడు అంత కాదు లే ఒక ప్రత్యేకమైన వాడే ఒక స్పెషల్ వ్యక్తి అని భావించారు ఆయన అంతే అండ్ సో ఐ గివ్ హిమ్ దట్ పాయింట్ ఐ సో యు నో వాట్ ఇన్ ది బైబుల్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అక్కడక్కడ చాలా మంది దేవుని పిల్లలు దేవుని కుమారులు అని పిలువబడ్డారు బట్ ఆబ్వియస్లీ Jesus is unique and special in being called the son of God because God doesn't give everything into the control of random people. అయినప్పటికీ కొంతమంది దేవుని కుమారులని పిలువబడినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభు ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవుని కుమారుడు ఒకే కుమారుడు ఎందుకు తెలుసా ఆయనకి మాత్రమే సమస్తాన అప్పగించాడు గాని దేవుని కుమారులని పిలువబడిన వారికి సమస్తాన అప్పగించలేదు. so the father loves christ and if you are in christ that love is the same for you andri kumaruni premistha unnadu oka vela nu christu nundunte nee kuda aa prema aapadinchabadutundi vastundi ninu kuda tandri premistadu now you're going to have to let me finish this because this is the last verse and then i actually have a song i'm going to sing for you um he says how do you become in christ how do you get into this love that the father has for the son prilara mari chevari vachanani kostunanu ee vachanam cheppin tarvata nenu meeku oka telugu paata paadi mugistanu ikkada manam chuste 36 vachanalo ye vidhanga manamu devuni premanu pondukogalam tandri devuni kumarunni premisthunnadu kada 
అలాగా ఆ తండ్రి ప్రేమ మనం పొందుకోవడానికి ఎట్లా పొందుకోవాలో చూద్దాం ముప్పై అరవై వచ్చిన See, this is the simplest verse that explains the message of the gospel. There's two sets of two things here. So the first set of two things is if you believe on the Son, you have everlasting life. Here, there are many things that you can tell us about the first set of two things. You can tell us about the first set of two things. If you have a common sense of the first set of two things, you can tell us about the first set of two things. and then either you believe or you believe not the sun and you shall not see life oka vela kumaruniki vidhyudu kaani vaadu jeevamunu choodadu antanadu leka velugunu choodadu antanadu and then we got this thing about god's wrath now god's wrath can either be resting on you or it can be resting on christ devuni ugrata nee meeda undala leda క్రీస్తు మీద ఉండాల రెండే ఇక్కడ అనమాట నువ్వు క్రీస్తు నమ్మితే దేవుని ఉగ్రత ఆయన మీద ఉంటుంది నీ ఉగ్రత నువ్వు క్రీస్తు నమ్మలేదు అనుకో దేవుని ఉగ్రత నీ మీద ఉంటుంది క్రీస్తు నందు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నావా క్రీస్తు నందు ఉంటున్నావా లేదా నీ మీద దేవుని ఉగ్రత అది నిలిచి ఉంటుందా ఎవరీ పర్సన్ ఆన్ ఎర్త్ ఓన్లీ హాస్ దోస్ టు ఆప్షన్స్ ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ఈ రెండు రెండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు అవకాశాల్లో ఏదైనా ఒకటి ఉండాల if we know people that are have the wrath of god resting abiding on them it is our responsibility to share with them um how they can rest in jesus నేను చివరిగా ఒక పాఠాలో ఉన్న పల్లవిని మీతో చదవాలని పాడాలని ఆశిస్తా ఉన్నాను and then i want to pray for you guys and then i want to sing you a song that i've been practicing for the last while so mari nee tar aa tarvata nenu mee gurinchi prarthana chestanu aa tarvata nenu mee koraku telugu paata okati sadhan chestanna paadadam ani aa paata kuda paadi vinipistanu so so this this song first of all is called jesus i am resting it says ever lift thy face upon me as i work and wait for thee ప్రభు నేను నీ కొరకు వేచి ఉన్నాను నేను నీ మీద ఆధారపడుతున్నాను నీ మీద ఆనుకుని ఉన్నాను అని ఒక ఇంగ్లీష్ లో పల్లవి ఈ విధంగా ఉంటుంది పాట చదువుతున్నాడు బ్రదర్ రెస్టింగ్ బినీత్ దై స్మైల్ లార్డ్ జీసస్ ఎర్త్ స్టార్క్ షాడోస్ ఫ్లీ నీ యొక్క నవ్వు వెనక నేను దాగి ఉన్నాను లేకపోతే నా మీద చీకటి ఛాయలు అలుముకుంటాయి బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ గ్లోరీ సన్ షైన్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ ఫేస్ మరి నా తండ్రి యొక్క వెలుగు లెక్క నా తండ్రి యొక్క ప్రకాశం నా మీద ఉంటా ఉంది కీప్ మీ ఎవర్ ట్రస్టింగ్ రెస్టింగ్ ఫిల్ మీ విత్ దై గ్రేస్ ప్రభువా ఎప్పుడు నీ అందు విశ్వాసం ఉంచలాగున ప్రభువా నీ అందు నిలిచి ఉండలాగున తద్వారా నీ కృప నాకు ఎప్పుడు కలుగునట్లుగా నన్ను నిలుపు నన్ను నీ అందు ఉంచు I don't know if you guys have this song, but it's one of the best songs ever. The chorus says, Jesus, I am resting, resting in the joy of what thou art. I am finding out the greatness of thy loving heart. Uh ni prema purakam inatvanti ni hrudayam yokka goppatana nenu pondukuntunnanu ani english lo paatana manam venta unnam pillara. Father we just come before you uh today and I just want to pray for my brothers and sisters here. I want to pray that as um they study your word together 
as they search the scriptures, that they would uh, continue to find out the greatness of your loving heart. And Lord, I pray that you would encourage them and strengthen them and make their ministry and their life fruitful for eternity, that they would continue to get to know Jesus Christ uh, deeper and deeper every day, uh, to know him more. That is the purpose of eternal life. That is what it's all about. So, Lord, we ask you would help um, by your spirit. You would guide uh, the words that have been spoken this morning in simplicity, in weakness. Um, yeah, Lord, I know there's nothing spectacular about any one of your servants, including myself, Lord, but simply that your word is powerful. We we thank you and praise you and just uh, pray for your people in uh, this part of the world. In Jesus' name, amen. 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 So now I have a song for you. If you can stick around for like three more minutes, I want